Outeiros na Universal, doidos para meter o pé, sair da escravidão. Vamos ver. Olá pessoal, é com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre solteiros hoje, né? Eu não sei, eu já falei muito sobre solteiro, já falei muito sobre, né, sobre esse assunto. É, aí tem um e-mail aqui que faz, faz tempo que foi me enviado e eu fui rolando e eu vi. Se eu já li esse e-mail, fica dois vídeos aí e fica mais... <risos> Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E gostaria muito que você que foi pastor solteiro na instituição... Gostaria que você comentasse aqui embaixo como é ser um pastor solteiro na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Porque eu sei bem como é. Eu sei bem como é. Eu sei bem como é a situação. Sei bem como é viver, é, viver dentro da instituição. Não viver, aliás, sobreviver. Né? Se hoje os pastores é, regionais dizem que passam dificuldade, imagina só o solteiro, imagina só como é que vive o solteiro, né? Pois bem, nós já vamos falar sobre isso. Eu peço a você, pessoal, que ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram, me siga lá, deixe uma mensagem, mande uma mensagem para mim lá no direct, se você puder, se você quiser, que na medida do possível eu irei te responder, tá bom? E eu estou fazendo a questão de perguntas, se você quiser fazer uma pergunta, eu não, eu não vou dizer que vou responder a todos, porque são muitas perguntas que estão chegando, e eu vou respondendo uma e tal, duas, assim vai, por causa do tempo também, tá bom? Mas, assim que eu puder estar respondendo, sempre vai ter perguntas lá que eu vou estar as respostas, talvez seja a sua. Então, envie a sua, a sua pergunta lá. Arroba Marcelo Rock, tudo pela verdade. Se inscreva aqui no canal também, tá? Se você está chegando aqui e não, não, não se inscreveu ainda, se inscreva, não custa nada, você não paga nada. E você ficar por dentro de todas as denúncias, ative as suas notificações também. Tá certo? Se você é, puder, compartilhe. Ajude a compartilhar. Tá bom? Então vamos a esse vídeo. Bom, então a questão dos solteiros. Né? Eu fui um pastor solteiro. Eu era um, um solteiro na instituição. Entrei com aquela visão, né? fui obreiro, fui, né? fui evangelista, né? fui do grupo jovem. Aquela, aquela situação toda que todo mundo conhece. Aquela lavagem cerebral que todo mundo conhece. Aqueles que passam pela instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E quando falamos aqui, gente, né? não, não queremos denegrir instituição alguma. Não, porque eles se denigrem a cada dia sozinhos. Né? Nós simplesmente estamos falando o que, o que passamos, o que vivemos, como, como fomos escravos desse sistema podre, né? que é o sistema religioso. Se eles acham que tem que nos processar por isso, que processem. Nós iremos colocar a nossa verdade, aquilo que passamos lá dentro. Eu estou falando que eu passei. Muitos que contam o relato, é o que ele passou. Esses pastores que estão me mandando a, a, a mensagem estão contando o que eles passam, o que eles estão passando, o que estão vivendo. Porque foram chamados, foram enganados, na verdade, né? Foram enganados. Foram chamados para é, uma coisa e fazem outra. <cười> Perdão, gente. Então, são chamados para uma coisa e fazem outra. Então, é, é aquela coisa, aquele processo. Grupo jovem, evangelista, obreiro. A auxiliar, né? Porque era Ibud, né? Ibud, auxiliar. E aí assim vai, né? E eu, como um bom escravo, né? Igual um cavalo com, a, com o cabresto aqui que só olha pra frente. O pastor falava, vai, sim senhor. Faça isso, sim senhor. Faça aquilo, sim senhor. Faça mais isso, sim senhor. E assim ia. Né? Então, me lembro que fui direto para Florianópolis. Fiquei três meses em Florianópolis, né? Comendo pão que o diabo amassou lá, passando virada de ano, né? Passando a virada de ano lá em Florianópolis, comendo uma coxinha, o dia inteiro praticamente uma coxinha e um pastel. E aqui, ó, e achava que estava fazendo as coisas para Deus. Quem já foi assim? Comente aqui. Então aí achava que estava fazendo as coisas para Deus. Passando dificuldade, 
né? passando dificuldades, e vendo os auxiliares passando dificuldades, sendo maltratados. Né? Quem lembra do Jefferson Brainer? Né? Quem lembra? Você, de Santa Catarina, sabe que ele maltratava, era o terror dos auxiliares em Florianópolis. Que todos os auxiliares eram, graças a Deus, quando ele pegou e saiu de Florianópolis, foi assumir Araranguá. Por quê? Porque ele maltratava os auxiliares. Quem lembra da salinha do jornal? Você que foi auxiliar, você sabe. Quem lembra da salinha do jornal? A tão famosa salinha do jornal que ele levava os auxiliares lá para dentro. Ele tinha, olha só, tinha um cabeleireiro que vinha cortar o cabelo. Não sei, eu não lembro, eu não vou dizer aqui para não mentir. Não lembro de quanto, de quanto tempo. Né? Aí o auxiliar falou assim: ah, eu quero meu cabelo assim, 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 assim. Aí sabe que o, o, o abençoado, ungido, poderoso, ungido de Deus, o, o Brainer fazia, ia lá, colocava na zero, ele passava na cabeça, ou dava um, um, um pegava a maquininha e ó, uh, era obrigado a raspar. Né? Ou senão ele mesmo raspava a cabeça dos auxiliares. Quem lembra disso? Hum? Quem lembra disso? Então, pessoal... Auxiliar dentro da instituição sofre que eles querem provar, dizendo que para ver se eles são realmente de Deus. Então, eu passei fome, passei dificuldade é, em todas as instituições que eu fui cuidar, é, ser pastor. É, eu, eu era solteiro, então lá tinha que ter, tinha que ter obreiros, os obreiros, os escravos, as escravas, as senhoras que lavavam minha roupa que levavam comida para mim, se não tivesse quem levasse café da manhã, almoço e janta, eu morria de fome, porque a instituição não me dava nada. Tinha dinheiro da oferta, mas não podia pegar. Eles diziam que não, não é para pegar, não pode pegar. E nós obedecíamos. Essa é a realidade. Então comente aqui embaixo, você que foi dessa forma também, você que passou lá pela salinha do jornal, que, que é de Santa Catarina, eu sei que as pessoas ali têm medo de falar, né? As pessoas têm medo de falar. Entendeu? As pessoas têm medo de falar. Então, mas nós estamos aqui, estamos para falar a verdade, né? Então, eu tenho várias passagens com o Brainer, várias. Fui, fui auxiliar em Araranguá dele, fui pastor em algumas igrejas que ele comandava. E Aldinei Potelec, Aldinei Potelec, que é, era vereador em Criciúma, nós dois tivemos uma experiência árdua com o Jefferson Brainer. <risos> ah, se nós contássemos. <coughs> mas tudo bem. Vamos ler aqui, gente, o um relato. Uh, titulares e auxiliares solteiros estão proibidos de ter qualquer rede social. Somente depois de um ano. É, de um ano de casado. Então, o camarada casa, não pode ter uma rede social. Tem que esperar um ano, né? Esperar um ano. Na época, a gente não podia, nem, não podia ter celular. Na época, não podia ter celular, notebook, não podia ter nada. Não podia, nós eram, éramos alienados e, e obrigados a ouvir só a mensagem do Macedo. Só. Vinha pela rádio, nós tínhamos que escutar. Né? Voto de é, nazi, nazireado. O voto de nazireado, ou nazierato, foi é, institucionalizado e regulamentado no livro de números 6121. Em virtude dessa consagração, o Nariseu devia obster-se de tornar certos, tomar certos alimentos e bebidas é, fermentadas. E cortar o cabelo e tocar em cadáver, além de não comer carne em muitas circunstâncias. Em Romanos, opa, mostra uma carta de Paulo em que seu templo de Narize, Nazireato, é, estas... Passei demais aqui. Hum, cadê? Estas exigências particulares parecem traduzir os seguintes princípios. Manter-se mentalmente são. Abre parênteses. Abster-se de vinho e de bebida fermentada. Fecha parênteses. E em sujeição, sujeição a Deus, simbolizado pelo não cortar o cabelo. E manter-se cerimonialmente puro, não tocar em cadáver. Havendo contato com cadáveres, os de voto tomar... Cadê? 
havendo contato com cadáveres, os dias de voto tomados seriam considerados inválidos e, e o voto teria que ser retomado. Porém, antes de retomar o voto, o narizeu passava por uma semana completa de purificação no, ter, no termo da qual rapava o cabelo. Esse voto pela, para elevar-se espiritualmente na comunhão e, da, e na dedicação ao serviço de Deus. Nós, pastores, temos esse voto de nazierado. Então, é um, os pastores estão aqui contando. Abre parênteses. E, é, e digo isto, e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Na vaidade da sua mente. Efésios 6, 4, é, 17. Quando se tem esse voto, não andamos na vaidade da mente. Por, por isso, está proibido qualquer titular solteiro ou auxiliar ter rede social. Quer dizer, só os, os grandões é que pode. Fazer um levantamento de quem tem rede social. Manda eles excluírem. Depois verificar se eles excluíram. Aqui está tá, mandada essa mensagem. Algum bispo, algum pastor, ó. Faça o levantamento de quem tem rede social, manda excluir e depois verifica se excluíram. Né? Escravidão total, na verdade. Né? Falta de temor. Levar celular para o púlpito na hora da reunião. O pastor não pode levar, não pode levar o celular. Na verdade, eles não, não querem que o auxiliar leve, leve o celular para não gravar a reunião. Medo. Eles falavam a besteira e vazar. Né? Nós temos que dar exemplo para os solteiros, não usar camisa apertada e não ser vaidoso, <risos> cuidar dos solteiros, não amigos, mas como filhos, temos que ver tudo tanto espiritual como físico, quer dizer, os auxiliares, eles têm essa promessa de ser cuidados, mas eles são humilhados, são escravizados, né? Humilham eles na frente, na frente de muitos. Isso quando não fazem chacota do cara que é feio, do cara que é gordo, do cara que é negro, do cara que, que é cabeludo, do cara que... Enfim, quantos que não é, tiveram essa parte sua tocada, né? E ficam quietos porque acham que estão fazendo para Deus. Então, os solteiros estão desesperados e loucos para meterem o pé. Até quando isso vai durar? Até quando você auxiliar, pastor, tomar vergonha na cara e sair, deixar? Quer dizer, é que muitos aprenderam só levar na cara. Muitos. Aí dança conforme a música. Sai desse lugar. Deixa esse lugar. Vai viver a sua vida. Você é novo. Você é novo, rapaz. Vive a sua vida, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você viver aqui fora. Mas basta você querer. Basta você querer. Se você foi um solteiro na instituição da Igreja Universal, comente aqui embaixo como você era tratado, como você foi tratado. Como você foi tratado. Se você sabe de alguma coisa a mais, comente aqui embaixo também. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Vai lá no meu Instagram, arroba Marcelo Rock, tudo pela verdade, e me siga. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.